so we were discussing we had discussed evil quartet e b i l quartet what do you mean by quartet quarter ka kya matlab hota hai quarter ka matlab woh peg wala quarter mat kar dena ki quarter likh de do hai na what do you mean by quarter quarter of a circle half of a circle tell me anybody रोल नंबर थर्टी फोर हाँ थर्टी फोर रोल नंबर आ जाइए नंबर है वन उसका क्वार्टर का क्या मतलब है वट डू यू मीन बाई क्वार्टर रोल नंबर थर्टी वन जल्दी से बातें नहीं जैसे हिंदी की क्लास में बैठे थे ना आराम से वैसे बैठो हाँ जी थर्टी वन बेटा आगे आके बताओ एक्स एक्स नहीं है मतलब एक मुझे एक चीज बताना एक एक मिनट जरा लेट अस से दिस इज सर्कल ये चार पार्ट्स है क्वार्टर का क्या मतलब है इसमें वट यू मीन बाई क्वार्टर लेयर यस आपने सेवंथ में शायद पढ़ा था क्वाड्री लेटर क्वा का क्या मतलब है एनी स्टूडेंट एनी गर्ल स्टूडेंट बेटे ये तो बड़ी गर्ल सीधे होके बैठे कोई भी बताए हाँ मैम वन बाय फोर दैट इज वन बाय फोर क्वार्टर दे दो क्वार्टर का क्या मतलब है कि कोई किसी भी चीज का दिस इज फुल दिस इज वन दिस इज वन बाय टू एंड दिस इज वन बाय फोर एंड दिस इज क्वार्टर तो हमने बात की थी एविल मीन्स हार्मफुल है ना एविल हम राक्षस को क्या देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट सो वट आर द एविल क्वार्टेट एविल क्वार्टेट मीन दीज आर द फोर रीजन विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी डू यू रिमेंबर कौन से वो फोर रीजन थे कौन बताएगा बेटा रोल नंबर फोर रोल नंबर फोर Tell me the four reasons. बेटा आप क्लास में ये खत्म कर चुके हो मैंने भी करवाया जल्दी से बताओ फोर रीजन कौन से है मैम हैबिटेट लॉस हैबिटेट लॉस मीन डिफोरेस्टेशन सेकेंड एलियन इन्वेजन एलियन स्पीशीज इन्वेजन उसकी कॉपी छोड़ दो कॉपी छोड़ दो कॉपी में से देख के नहीं बेटा कॉपी बंद कर दो सोच के बोलो सोच सोच के एक्सटेंशन को एक्सटेंशन सोच के रह गया एंड फोर्थ इज ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा कॉज ठीक है ना वेरी गुड तो चार रीजन है डिफोरेस्टेशन सब साथ में बोलेंगे इकट्ठे छोड़ दो बेटा बाकी सब बैठो फटाफट से डिफोरेस्टेशन फटाफट से बोलो डिफोरेस्टेशन सेकेंड है ओवर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड फोर्थ है को एक्सटेंशन राइट तो हम यहां पे किस चीज की बात करेंगे वी विल टॉक मेनली ऑन डिफोरेस्टेशन इज इट ओके तो यहां पे लिखो डिफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज राइट ऑन डिफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ loss of biodiversity what are the effects of deforestation main thoda sa isko yadav ji darwaza band kar do
सो वट आर द मेजर इफेक्ट ऑफ डी को पहले यहाँ सुनोगे कि यहाँ पे क्या है लॉस ऑफ हैबिटेट वट इज दिस दिस इज लॉस ऑफ हैबिटेट डीफॉरेस्टेशन से क्या होता है द एनिमल्स यू नो दे लूज देयर होम्स वेन दे गो इन दिटीज दे आर किल्ड राइट दे लूज देयर हैबिटेट सेकेंड इज देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लडिंग देखो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है डिफॉरेस्टेशन से फ्लडिंग भी इंक्रीज हो रही है देखो बेटा सेकेंड गर्ल एंड देर इज इंक्रीज ड्रॉट एक तरफ फ्लडिंग आ रही है और दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा है इंक्रीज ड्रॉट एंड दोनों किस कारण है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द वॉटर साइकिल देन देयर इज destruction of renewable resources then there is increase in greenhouse gases which increases temperature destruction of homeland wild fires theek hai to jaldi se hum fatafat se note kare ki hamare kaun se jo hai wo effects pad jate hain deforestation quickly note down effects of इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन जो है एज आई है टोल्ड यू द क्वेश्चन में कम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वट इज द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेन कॉज इज डिफॉरेस्टेशन राइट तो अब डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स है फर्स्ट इज फर्स्ट क्या आ जाएगा दैट इज लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स और किसी का घर ही छिन जाएगा दे विल गेट किल then second is there is desertification can you tell me how deforestation causes desertification koi sa bachcha mujhe batayega raise your hands roll number 13 डिजर्टिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए चलिए मैं बताती हूं आपको इधर देखो सी हियर गर्ल्स एंड बॉयज डिजर्टिफिकेशन क्या है इट इज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट वेरी गुड वेरी गुड फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट एंड हाउ Mam, we cut the trees by deforest or deforestation. The the roots of trees hold bind the soil together, and if there are no trees, the soil heavy soil erosion which occur. So the top soil of uh, so the top soil uh, is eroded absolutely. by wind and water. And that's absolutely right. बिल्कुल ठीक है. अब हम थोड़ा सा ये लिख भी लें. Everybody else. the first point dhyan se mai bahut simple if no trees no binding of soil by roots bahut lambi lambi line nahi likhni choti choti likhoge yaad bhi rahega no binding of soil by roots there occur soil erosion loss of fertile layer of soil desertification ka hi 
सेकेंड पॉइंट एक हम और लिखें पहले समझो फिर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट है इफ नो प्लांट्स सॉइल कैन नॉट होल्ड वॉटर पानी भी नहीं होल्ड कर सकती इधर देखो बॉयज इधर पानी भी नहीं क्योंकि रूट्स नहीं है कैन नॉट होल्ड वॉटर देर फोर सॉइल बिकम्स ड्राई एंड नॉन फॉर टाइम एंड दिस लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हमें पैराग्राफ्स में नहीं लिखने हैं क्वेश्चन ठीक है आपको आंसर पता है जल्दी से हम एक्सक्यूज मैम हाँ जी बेटा मैम इफ देयर आर नो प्लांट्स देन देयर विल बी नो ट्रांसपीरेशन देन देयर विल बी नो रेनफॉल बिल्कुल वो अभी हम रेनफॉल पे आएंगे बिल्कुल बात ठीक है वेरी गुड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू देयर विल बी लेस रेनफॉल सो है ना डेजर्टिफिकेशन एक रीजन से नहीं बहुत सारे बट दीज आर दू मेन रीजन की सॉइल ड्राई हो गई और टॉप सॉइल खत्म हो गई सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट कभी भी सभी को कह रही हूं डू क्वेश्चन इन पॉइंट डोंट राइट इन बिग पैराग्राफ डन मे आई मूव फॉरवर्ड ओके So if no plant, soil cannot hold water. Soil becomes dry and non-fertile. Then next is another effect. Then please wait. Okay. फर्स्ट था हमारा सर्टिफिकेशन हो गई चलिए चलिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर हाउ ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन अभी हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड पहले समझना है समझना है फिर लिखना फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस यू नो दिस इज अर्थ दिस इज अवर अर्थ अर्थ इज कवर्ड बाय यू नो Earth is covered by a protective layer. This is called as atmosphere. Atmosphere has different gases, and there is a layer. Let us say, पहले हमारे पास इतनी ध्यान से समझना है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड थी जब अर्थ बनी तो इतनी क्या थी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर वैसे लेयर नहीं होती है ऑब्वियसली बट हम वैसे दिखा रहे कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर नो व्हाट हैपन्स एट द इनिशियल प्रीवियस हम बात करेंगे प्रीवियस 
पास्ट की बात करें तो क्या हुआ द सोलर रेडिएशन दे स्ट्राइक्स द अर्थ ये सब क्या है सोलर रेडिएशन सन से देन दे गो बैक इन स्पेस बट कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने अंदर ही रख ली उसने एब्सॉर्ब कर ली और कुछ जो है वो स्पेस में चली गई सम आर एब्सॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट दे एग्जिट इन स्पेस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रेडिएशन एब्सॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड helps in keeping our earth warm is it okay but afterwards now what happened again earth is same earth to wahi hai then this is wahi atmosphere but what is the problem that there is no increase in the carbon dioxide you can see here pehle sirf itni layer thi ab badhkar itni layer ho gayi hai increased amount of carbon dioxide when there is increased amount of carbon dioxide what happens that solar radiations come strike the earth and they are absorbed here more absorption is here bahut kam bahar ja rahi hai zyada kya ho rahi hai absorb ho rahi hai kyunki carbon dioxide bahut aa gayi hai and when there is more absorption of solar radiations there will be increase ki decrease in temperature there will be increase in the temperature to agar plants kat jayenge to kya hoga co2 badh jayegi ki kam hogi badh jayegi co2 badh jayegi to temperature badhega ki kam hoga increase badh jayegi right so this is how let us see also so here you can see dekh rahe ho nahi abhi nahi dikh raha na aapko is it clear now beta ye aapko dikh raha hai yes or no aapki awaaz mujhe nahi aa rahi hai yes yes तो आप ये देखिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या हो रहा है पहले कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी लेटर से इतनी थी ये जो थी आपको ये ऑरेंज वाली लेयर नजर आ रही है इन्होंने चलो बाहर की तरफ बना दी मैंने अंदर की तरफ दिस इज द लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है ये थी ठीक है सोलर रेडिएशन स्ट्राइक द अर्थ एंड री रेडिएटेड सम ऑफ दीज आर एब्सॉर्ब and re-radiated back in the space. Now what happens? You can see here that there is increase in आप देख रहे हो पहले सिर्फ इतनी थी ग्रीन हाउस गैसेस और अब इतनी बढ़ गई है और जब बढ़ जाएगी then what happens? Less heat escapes into space. Then there were less ग्रीन हाउस गैसेस मोर हीट एस्केप्स इन टू स्पेस That's why there is average temperature ठीक था अब क्या है 
there is increase in average temperature of the earth because there is increase amount of blanket ye blanket greenhouse gases ka bad gaya hai garmiyon mein bhi agar aap kambal le loge to kya hoga garmi bad jayegi theek hai isi tarah ke ab ye blanket ki thickness bad gayi hai jisse earth ka blanket ki agar thickness bad jayegi to obviously kya hoga there is increase in temperature of the earth is it okay clear to you raise your hands if it is clear very good so Now, let's explain. तो अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइट ऑफ हाउ इट इंक्रीज इन वेन वेन द फॉरेस्ट आर कट राइट ऑन वेन द फॉरेस्ट आर कट कॉम देयर इज देयर इज इंक्रीज इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट इन द एयर फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस Which forms a blanket around Earth. Which forms a blanket around Earth. Next point is when the solar radiation strikes the Earth surface. When the solar radiation strikes the Earth surface. they bounce back they bounce back some of the solar radiations full stop karke some of the solar radiations escape into space escape into the space and some are absorbed by the greenhouse gases some are absorbed by greenhouse gases which helps in heating of the earth which helps in heating of the earth this is important chahiye hai hame agar ye na ho to earth will be ice cold next point if there is increase in if there is increase in co2 concentration comma there will be increase in greenhouse gases there will be increase in greenhouse gases due to which more of the solar radiations are absorbed more of the likh le beta third bench boys ha huh? due to which more of the solar radiations are absorbed by the earth atmosphere and less radiations goes back into space and less radiations goes back into space this is called as this is called as green house effect and this increases average temperature 
of art. Average temperature of art. So, how deforestation increases temperature? Ye aapko bata diya kaise. Due to greenhouse effect. Greenhouse effect kya hai? Wo bhi alne aapko bata diya. Is, is it okay? Aap jaldi se jo hai. Chal. Ye wala diagram bana lo pata pata se. Yahaan par thodi si radiations absorb ho rahi hai. Baki sab re-radiate space mein kar rahi hai. Yahaan pe बहुत सारी रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह रही है बहुत कम बाहर जा रही है दिस इज स्पेस जल्दी से दोनों बना दो आप सिंपल इस तरह से भी बना सकते हो दिस इज अर्थ दिस इज एटमॉस्फेयर यहां से सोलर रेडिएशन आ रही थी कुछ आप एरोज बना सकते हो कि एटमॉस्फेयर में ही रह रही और यहां पर बहुत सारी रेडिएशन अंदर ही रह रही है थोड़ी बाहर जा रही यू कैन ड्रॉ इट Is it okay? Then, students, should I move forward? Yes. Okay. Next, come on, Jatavita. पॉइंट आप देख लेना डिफॉरेस्टेशन इट कॉजेस ड्रॉट्स ड्यू टू लेस रेन हाउ लेस रेन फॉर रीजन इज no forests no trees theek hai beta ek minute no forests no trees less transpiration less water vapors <coughs> less cloud formation and thus less rain and jab less rain fall hai it causes drought ye aapne kiya bhi hai aapko aata bhi hai maine thoda sa ye arrows dal ke bana diya to aapko easy learn ho jayega एक के बाद दूसरा खुद आना चाहिए क्रैमिंग नहीं करनी ट्रांसपीरेशन कम होगी वाटर वेपर्स कम होंगे क्लाउड्स कम बनेंगे रेनफॉल कम होगी 
अब बेटा दूसरी चीज है कि रेनफॉल कब होती है रेनफॉल होती है बेटा कि जब एनवायरमेंट में बहुत सारे वाटर वेपर्स हो जाते हैं इधर देखो जोग्राफी में आपने पढ़ा है और एनवायरमेंट वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाता एयर उन वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ द रेनफॉल आकर जोग्राफी में पढ़ा है ना कि सेचुरेशन ऑफ एयर बाय वाटर वेपर्स जब एयर इतनी हैवी उसमें इतने वाटर वेपर्स हो जाते हैं इट कैन नॉट होल्ड वाटर वेपर्स सो थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होता है द वॉटर वेपर्स गेट प्रेसिपिटेटेड वो कंडेंस होकर क्या हो जाते हैं रेनफॉल हो जाते हैं डू यू गेट मी येस और नो किसको ये चीज पता है या पता चल गई कि कैसे रेनफॉल होती है रेज यू हैंड्स ठीक है पता चल गया पहले पता था यस और नो डू यू नो दिस यस चलो सबको पता है अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है या हम पह... इसी में ही सेकंड पॉइंट करते हैं कि रेनफॉल अकर्स वेन एयर गैप्स सेचुरेटेड सेचुरेटेड मीन इससे ज्यादा नहीं सेचुरेटेड विथ वॉटर वेपर्स एंड कैन नॉट होल्ड मच वॉटर वेपर्स या मच की जगह एनी मोर कर दीजिए एनी मोर वॉटर सब रेनफॉल होती है ठीक है ये तो मैंने एक आपको प्रोसेस ध्यान से अब वेरी इंपॉर्टेंट राइट डॉन अब इंपॉर्टेंट क्या है एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा मैम वाटर वेपर्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा वाटर वेपर्स का केमिकल फॉर्मूला एच टू ओ ही है एच टू ओ और हम इसको नीचे लिख देते हैं जी जी मतलब गैसियस फॉर्म में है तो वाटर ही है बेटा जी लिख देंगे अगर वाटर आपके पास लिक्विड है तो हम इसको एस ले या एल लिख देंगे लिक्विड फॉर्म और अगर आइस है तो हम इसको सॉलिड लिख देंगे ठीक है जी सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर ध्यान से समझना है और फिर लिखना है इज इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमोस्फेयर इंक्रीजेस Therefore, the capacity to rain decreases. कैसे अब ध्यान से देखो ये क्या मतलब है इसका कि पहले यहां पर air में let us say टेन कुछ भी दस million दस बिलियन वाटर वेपर्स कुछ भी उतने थे तो ये सेचुरेट हो जाता था रेनफॉल हो जाती थी बट अब इसकी कैपेसिटी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो ट्वेंटी बिलियन पे पहुंच गई पहले टेन बिलियन वाटर मॉलिक्यूल होते थे तो रेनफॉल हो जाती थी और अब ट्वेंटी बिलियन इसकी कैपेसिटी हो गई है एक तो वाटर वेपर्स कम जा रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है 
ऊपर से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है अब 20 बिलियन वाटर वेपर्स होंगे तो ये रेनफॉल करेगी अगर इससे कम होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी तो डिफॉरेस्टेशन से क्या एनवायरमेंट में वाटर वेपर ज्यादा जाएंगे यस और नो गर्दन हिला दो यस कि नहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रीज ही नहीं है ट्रांसपीरेशन कम है वाटर वेपर्स कम है सो so, और वो 20 बिलियन वाटर वेपर्स होंगे तब रेनफॉल होगी वो होने नहीं रेनफॉल होगी तो कैपेसिटी टू रेन डिक्रीज डू यू गेट मी ये चीज समझ में आई एंड इट लीड्स टू दे यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेंगे दे लेस रेनफॉल लीड्स टू ड्रॉट आपने पिछला लिख लिया कि अभी लिखना है बोलोगे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है डन ठीक है समझ में आ गई सबको ऑन ही रखो माइक ऑन रखो ताकि मुझे पता चलता रहे समझ में आ गई आपको सबको ओके नो एनदर डिफॉरेस्टेशन अब ये इसके ऑपोजिट आ गया काम डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्लडिंग एक तरफ हम कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि फ्लडिंग हो रही है कैसे अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि कैसे फ्लडिंग हो रही है यहां देखो सबसे पहले क्या है नो रूट्स सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर ध्यान से सुनो पहले सॉइल वाटर होल्ड नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से अगर रेन हो ही रही है अभी रेन वाटर गोज इन टू रिवर्स एंड लेक्स मोर रेन वॉटर गोज इन टू रिवर्स एंड लेक ड्यू टू विच देयर आर फ्लड्स एक तो ये रीजन है बस हम दो मिनट में छोड़ेंगे दो मिनट में बस है ना आपकी क्लास का टाइम है आई नो बट अगर हम ज्वाइन किया ही है तो हम एक बार ये खत्म कर कंटिन्यू कंटिन्यू ओके थैंक यू दूसरा पहले समझो फिर लिखना है सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट सेकंड इज डिस्टर्ब ध्यान से देखो जो हमने पीछे किया उसी से रिलेटेड है डिस्टर्ब वॉटर साइकिल कैसे कि एनवायरमेंट हमने क्या बताया था वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ एटमोस्फियर मैंने ऐसे लिखा है आप पूरा लिखोगे इंक्रीजेस तभी तो वो सेचुरेट होगा ही ना सो व्हेन व्हेन इट रेन्स क्योंकि बहुत सारे वेपर्स है देयर विल बी हैवी रेन्स जैसे मैंने बताया पहले 10 बिलियन मॉलिक्यूल्स होते थे तो रेन हो जाती थी नॉर्मल रेन की अब 20 बिलियन 30 बिलियन मॉलिक्यूल्स पे रेन होगी तो ऑब्वियसली हैवी रेन होगी कॉन्टिन्यूसली एंड दिस लीड्स टू फ्लड्स या तो रेन होगी नहीं और जब होगी तो फ्लड साइन Is it okay? 
क्लियर हो गए तो अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डीफॉरेस्टेशन कॉजेस ड्रॉट एज वेल एज फ्लड एक्सप्लेन तो दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड इज इट ओके ठीक है जी तो मेन हमने किया डीफॉरेस्टेशन और बस लास्ट पॉइंट जो है हमने क्या ये लिख लिया बेटा सबने यस और नो हाँ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं बोलिए ज्यादा नहीं इसको ज्यादा ना किया करो बेटा ये खराब हो जाएगा माइक मैम जो कॉजेस फ्लड में हम उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रीज एक्ट एज बैरियर्स एंड ट्री स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फ्लडेड वाटर एंड इफ देयर आर नो ट्रीज द स्पीड ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज बेटे बिल्कुल यही चीज हमने कहा है कि रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल में पानी नहीं ज्यादा जाएगा ठीक आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप कह रहे हो इसलिए बहुत सारा पानी जो है रिवर्स एंड लेक्स में जाएगा Which causes floods? ठीक है सोयल सूखी हो जाएगी उधर से फ्लड्स आए ओके और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैवी रेनफॉल क्यों होगी एक तरफ हम कह रहे हैं रेनफॉल है नहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हैवी होगी तो ये कैसे ये मैंने एक्सप्लेन राइट देन लास्ट थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन That there are methods for bad job, बेटे बैड जॉब बस खत्म होने वाला है एक ही पॉइंट मुझे बताना है देर आर मैथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करें ठीक है एंड यू नो दैट इट इज डन बाय वेरियस मैथड्स मेनली प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड एरिया कौन से है घूम लो बेटा पहले विच आर द प्रोटेक्टेड बेटा क्लास में तुम देखो स्क्रीन पे टीचर है ऑब्वियसली मेरा फेयर थोड़ा ब्लैक जरूर लग रहा है क्योंकि हमने आपको ये दिखानी है पीपीटी बट ऐसा नहीं कि भी आप क्लास में यू आर फ्री टू मूव हेयर एंड हेयर नो सो देर आर थ्री मेन रीजन विच आर प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फियर रिजर्व मैं जल्दी से बताती हूँ इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है बायोस्फियर रिजर्व एक बहुत बड़े बायोस्फियर रिजर्व में कई सेंचुरीज भी हो सकती है नेशनल पार्क भी तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है दैट नेशनल पार्क जो है यहां पर बिल्कुल भी किसी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है सिर्फ टूरिज्म अलाउड है कि भी आके देख लो कर लो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन नेशनल पार्क हाईली प्रिजर्व एरिया उसके बाद आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी में कटिंग ऑफ ट्रीज हंटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो गिरी हुई टहनिया है जो गिरे हुए पेड़ है उनको उठा सकते हैं या हम कुछ मेडिसिनल प्लांट इकट्ठे कर सकते बट बायोस्फियर रिजर्व बायोस्फियर रिजर्व में कई एक्टिविटीज हो सकती है यहाँ पे बाहर वाले एरिया में लिमिटेड हंटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर हम अपने यूजफुल ट्रीज भी ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हम ट्री कटिंग भी कर सकते राइट सो विच इज हाईली प्रिजर्व दैट इज नेशनल पार्क उसके बाद लिमिटेड एक्टिविटी इन सेंचुरी एंड वाइल्ड स्केल ह्यूमन एक्टिविटी इन बायोस्फियर रिजर्व इज इट ओके ठीक है ये स्लाइड आपको आज की जितने रिकॉर्डिंग होगी हम आपके स्कूल में आपके टीचर को भेज देंगे यूट्यूब पे यू कैन वॉच दिस एंड राइट दीज डिफरेंस ओके क्वेश्चन फाइव मार्क्स में आ सकता है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लिख लो क्वेश्चन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क बायोस्फियर रिजर्व एंड सेंचुरी और ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ठीक है ज इट ओके तो ये मेरी एक स्लाइड है जो आपके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी उससे नोट भी कर ले राइट असाइनमेंट अब आप खुद करेंगे क्योंकि आज क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं वी कूडेंट डू द असाइनमेंट तो असाइनमेंट यू विल डू एंड फ्रॉम टूमोरो वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन फ्रॉम टूमोरो यू विल हैव द मैथ क्लास 
ठीक है मैथ्स क्लास में शायद आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो शुरू कर देंगे आपको मुश्किल हो लगता है तो पहले वी विल स्टार्ट है इज इट फाइन ठीक है ओके बेटा बाय बाय थैंक यू वेरी मच थैंक्स मैम